Отправленный 26 октября в отставку экс-руководитель ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах решил в суде обжаловать это увольнение. Он уже обратился с иском к Министерству внутренних дел, требуя восстановить его на службе и компенсировать ему моральный вред. Уже на старте понятно, что это судебное аресталище будет кровопролитным. Первые новости об отставке Сергея Штельмаха появились еще 12 октября. Можно как-то подтвердить или опровергнуть информацию о его увольнении? Пока информации никакой нет. Спустя две недели громкая отставка все же состоялась. В мотивировке приказа об увольнении начальника областного ГИБДД указано в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел. Производство следственных органов следственного управления, Следственный комитет России находится в материалом процессе проверки в рамках которой будет дана юридическая оценка действия на начальника управления ГИБДД по Новосибирской области. Главного гаишника региона подвели под монастырь результаты рейда службы собственной безопасности МВД. В распоряжении редакции оказалось постановление, из которого следует, что где-то на дороге в Новосибирской области был остановлен автомобиль, из которого вышел депутат ЗАГС Николай Мачалин и предъявил удостоверение советника главного госинспектора. У меня была корочка, она на самом на самом деле оказалось, что написано удостоверение советника Штельмаха. Я полагал, что это удостоверение дружинника. Вы знаете о том, что Следственный комитет сейчас дает оценку? А что от этого изменить? В Главном управлении МВД сообщили, что должности советника в штатном расписании не существует, а удостоверения в госавтоинспекции не выдавались. А утверждать, что это выдал Штельмах, я не могу. Я когда работал в ГАИ, на линии стоял, я столько изымал этих пропусков, не проверяшек. Казалось бы, мелко Калиберное прегрешение в виде удостоверения советника, которое якобы подписывал Штельмах, возымело далеко идущие последствия. Несмотря на то, что сам инцидент произошел еще 26 июня. Что получается? Они лежали где-то на полке в папочке до какого-то момента, пока их не понадобилось извлечь на свет божий. Мне кажется, что этот повод просто ждал своего момента. А сейчас как раз тот самый момент. Так или иначе, но уволенный экс-начальник ГИБДД решил пойти наперекор глав. В КОМВД. 2 ноября Сергей Штельмах подал иск в Центральный суд. В Главном управлении МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить, решался ли кто-либо из уволенных силовиков опротестовать свою отставку за последние два года. Тем не менее, такие прецеденты были. К примеру, в железнодорожном суде рассматривается дело бывшего коллеги Сергея Штельмаха Александра Кантарева. В августе 2016-го в его отношении провели служебную проверку и выяснили, что подполковник Полковник ГИБДД приторговывал красивыми номерами на авто. Со службы Кантарев был уволен, а когда попробовал вернуться в строй, потерпел фиаско в суде. Сутяжная активность привела к тому, что в его отношении инициировали повторную служебную проверку, а после возбудили уже уголовное дело о взятке. Из истории с хэппи-эндом, когда человеку в погонах удавалось доказать в суде незаконность увольнения, вспоминается лишь дело экс-руководителя следственного отдела СКР по Бердску Сергея Копырина которого дважды за последние три года отправляли в отставку. Работодателям полностью учтены последствия выявленных нарушений, такие как нарушение прав граждан, нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. Чтобы опротестовать повторное увольнение Сергею Копырину, пришлось дойти до областного суда. Те нарушения, которые перечислены в документах прилагаемых, приказу не нашли своего подтверждения, либо объективно отсутствовали, либо допущены не по моей вине. В этой связи полагаю, что имею полное право отстаивать свою позицию. Апелляционная коллегия судей удовлетворила жалобу принципиального следака, но лишь частично. Его освободили от должности не за якобы ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а в связи с окончанием контракта. Но это еще не точка. Следственным органам обжаловано апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда по иску Сергея Александровича Капырина. И в качестве проскриптума в конце недели стало известно о содержании иска у извленного отставного силовика. Полковник всего-то просит взыскать 23 800 рублей зарплаты за время вынужденного прогула и еще 20 тысяч за моральный вред. Размер этих притязаний свидетельствует о том, что Сергеем Викторовичем движет не шкурный мотив. Скорее всего, это вопрос поруганной чести. Тем более, если принять во внимание, с какой унизительной формулировкой он был уволен из органов после более чем 30 лет выслуги. 
Если ваши гражданские права нарушены, если ваши жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.